Tudo bem, amigos? Na aula de hoje, vamos estudar como determinar o montante, né? o montante de uma situação em juros simples. Então, o montante nada mais é do que o capital investido mais os juros. Então, vamos ver como o cálculo é feito, né? e é como o próprio nome diz, né? ainda estamos dentro aí de juros simples, é bem fácil, bem simples, né? segue aí vários exemplos para que vocês possam entender. Vamos a eles. Bem, agora vamos estudar como já chegar direto no montante. Está né? aqui a fórmula do montante, M que é igual a C vezes 1 mais I vezes N. Tá? Só demonstrar a fórmula aqui para vocês. O né? que, que é montante? Montante é capital mais juros. Mas como os juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, substituindo tempos, que montante é capital mais, no lugar de do, do J dos juros, capital vezes taxa vezes tempo. Como eu tenho dois termos aqui, e os dois termos têm o C em comum, colocando ele em evidência, C dividido por C, 1. Um. C dividido por C cancela, quem que sobra? I vezes N. Então, é daí que surge a fórmula do montante. Tranquilo? Então vamos aplicá-la agora. Primeiro exemplo. Qual será o montante resultante de uma aplicação? Aí vem o capital de 29.800, a taxa de 1,2% ao mês durante seis meses. Agora é só substituir e já vamos sair com o resultado. O montante vai ser capital 1 mais IN. Então vocês têm verificado que desde juros simples eu procuro todo o exercício escrever de novo a fórmula, mesmo que na fórmula aqui pertinho. É, isso vai ajudar vocês no estudo, a gravar. Porque, ou vocês estão estudando aí comigo por conta de avaliações, né, ou porque usa no trabalho. Então já vamos decorar essas fórmulas que a gente usa mais no dia a dia para não ter que ficar procurando é, colar, nem ter que ficar abrindo livro ou caderno toda hora. Então vamos lá. Montante é igual. 29 e 800 vezes 1 mais a taxa e o mês e o tempo já está na mesma unidade de medida. Então vamos lá. 0,012 vezes 6. Isso vai dar que é 29,800 vezes 1,0.012 vezes 6, 0,072. Certo? Mais um igual, vezes 29,800. 31,946, 60. 31, 940, opa, e 5 e 60. Esse foi o resultado né, do nosso primeiro exemplo. Correto? Bem fácil, tranquilo, sem problemas. Vamos para o próximo exemplo de montante. Bem, o próximo exemplo é claro. Coloquei uma certa quantia no banco a 12% ao ano. Então já sei a taxa. 12% ao ano e retirei depois de quatro anos depois de quatro anos 928 então retirou né? tirou tirou tudo tudo isso é o montante 928 reais quanto recebi de juros sabendo que a aplicação foi feita à base de juros simples tá então isso é só uma situação hipotética, porque o banco não trabalha com juros simples. Mas tudo bem, isso aí é para a gente entender. Tá? Muito bem. Então, o que, que nós teremos que fazer nesse exemplo aqui? Nós, primeiro, vamos calcular o juro. Né? Aqui. Então, vamos aqui. Juro é capital vezes taxa vezes tempo. Logo, o juro será igual ao capital, que eu não sei, a taxa 0,12 e 
e o tempo foi 4. Logo, o juro é igual a 0,48C. Certo? Mas lembrando lá que montante é capital mais juros, nós vamos ter que montante é igual a C mais quanto? 0,48C. E o montante eu sei que é, cadê? 928, que é igual a 1C mais 0,48C, 1,48C. Está multiplicando, passa, dividindo. Então, logo, C vai ser 928 dividido por 1,48. Então, 928 dividido por 1,48. E vai dar 627,02 aproximadamente, tá? que é a quantia que a pessoa investiu no início lá do período de 4 anos. Tranquilo? Então, esse exemplo aí, um pouco diferente, bacana, né? Valeu para a gente compreender um pouco mais essa parte de juros. Bom, nesse terceiro exemplo aqui de montante, vamos ter lá. Emprestei uma certa quantia, 12% ao ano, taxa. 12% ao ano e recebi 3.230 depois de dois anos. Então, esse foi o montante. 3.230, que ela recebeu, é capital mais o juro a montante, depois de dois anos e quatro meses. Quanto que eu emprestei? Beleza, é um capital que foi né, colocado. Como foi dado todos os dados, lembrando que montante é igual a capital, 1 mais IN, então, ó, só está faltando o C. Então, temos 3.230. 230, que é igual a C, que multiplica 1 mais. Lembrando que aqui está o ano, aqui deu um ano, dois anos e quatro meses. Né? Vamos transformar isso aqui em meses, que vai ficar sendo 2 anos, são 24, 28 meses. E lembra de dividir a taxa por 12. Então vai ser 0,12 dividido por 12, vezes... 28. Tranquilo? Então teremos 3.230 que é igual a C que multiplica. Então, vamos fazer aquela conta aí. 0.12 dividido por 12 igual vezes 28 igual a mais 1. 1.28. Então logo o capital vai ser 3.230 dividido por 1.28. 3.230 dividido por 1.28, que vai dar 2.523 e 44 aproximadamente, né? 2.523 e 44, que foi o valor emprestado no início do período. Tá aí mais um exemplo de juros para vocês. Vamos a mais um exemplo. A que taxa anual um certo capital deve ser aplicado para que, num prazo de dois anos, triplique seu valor? Muito bem. Então, eu tenho capital que vai ser 1. Um. E depois de dois anos, ele vai triplicar. Então, eu vou retirar, se eu tinha 1, um, ele vai triplicar, eu vou retirar três vezes esse valor. Muito bem. Então, está pedindo para a gente descobrir a taxa anual. Então, taxa anual. Tranquilo? Então, montante é igual a capital 1 mais IN. Tranquilo. Então, eu tenho que meu montante vai ser 3. Quando o capital for 1, 1 mais IN. Né? A taxa eu não sei, mas o tempo eu sei. Então, é 2 N. Como aqui é 1, eu tenho que 3 é igual a 1 mais 2N. Isso passa para lá, 3 menos 1 é igual a 2N. Então eu tenho que 2 é igual a 2N, logo N é... Que número que eu multiplico por 2 para dar 2? 1. Correto? Opa, eu substituir 
Tá querendo saber a taxa. Perdoa, perdão, gente. Aqui é I. Aqui é I também. Aqui é I. E aqui é I. E finalmente é I. Então a taxa é de 1. Né? 1 vezes 100, então a taxa é de 100%. Essa é a taxa que eu tenho que aplicar o meu capital para que em dois períodos de capitalização, que no caso aqui anual, ele triplique. Tranquilo? Tá aí. Mais um exemplo para vocês de como utilizar o juros simples, já usando a fórmula do montante.